ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம வரகரிசியை வச்சு கார கொலக்கட்டை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வரகரிசி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் வரகரிசியை ஒரு நாலு மணி நேரம் டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க இந்த டம்ளரில் நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு வரகரிசி எடுத்திருந்தேன் இதில் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஹாஃப் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மையை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் நல்ல நிலை செய்ங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஹாஃப் அ ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துருக்கேன் கடுகு நல்லா வெடித்ததும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா இதையும் வதக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சதை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சதையும் சேர்த்துக்கலாம் கரிலீப்ஸ் போட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி இருந்தால் கூட இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் லைட்டாக வதங்கினதும் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துருவின தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் தேங்காய் ஃப்ளேவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லதாக இருக்கும் தேங்காய் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் நம்ம வந்து எண்ணெயில் வதக்க வேண்டாம் லைட்டாக ஒரு வதக்கிட்டு நம்ம இப்போ மாவை சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருந்த வரகரிசி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இது வந்து கட்டி ஆகாமல் நமக்கு நல்லா ஒன்று திரண்டு வரணும் ஸோ அது வரைக்கும் சிம்லே வச்சு நல்லா குக் பண்ணுங்கள் மாவை உள்ளே சேர்த்ததுமே நமக்கு கொஞ்சம் குக் ஆக ஆரம்பிக்கும் குக் ஆகும்போது இந்த மாதிரி ஸ்டிக் ஆகும் ஸோ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டிக் ஆகாது இடையில இடையில உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு தாளிக்கும் போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றியிருந்தேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கூட ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நல்ல வாசனையாக தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்டிங் டைம் கொடுத்த பின்னாடி நம்ம கொலக்கட்டை பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எல்லா மாவையும் நம்ம நல்லா ஒன்று திரட்டி உருட்டி வச்சுக்கலாம் அப்போ கொலக்கடை பிடிக்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மாவுலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து பிடி கொலக்கட்டை ஷேப்பில் செஞ்சு ஸ்டீமரில் வச்சிடலாம் நான் எடுத்திருந்த குவான்டிட்டிக்கு எனக்கு பதினேழு கொலக்கட்டை கிடச்சிது கிட்டத்தட்ட அது ஒரு ஒன் எயிட்டி கிராம் அளவுக்கு அரிசி இருந்திருக்கும் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றிட்டு தண்ணி நல்லா ஹீட் ஆனதும் பிளேட் எல்லாத்தையும் உள்ளே வச்சிடலாம் கொலக்கட்டை கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ண உடனேயுமே எடுக்காதீங்க மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெஸ்டிங் டைம் விட்டுட்டு எடுங்க 5 minutes resting time கொடுத்த பின்னாடி கொலக்கட்டை எல்லாத்தையும் பிளேட்டிங் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் வரகரிசி கார கொலக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சின்னதாக ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்